What's up guys? This is Rajma Singh and once again welcome back all of you to the live session of the Krishna Coaching Classes. So let's start the video. As I have told you about it, that today we are going to start with a new lesson of Political Science 10 Standard that is the second lesson, Electoral Process. Today we are going to start with the second lesson, as I have told you yesterday in the video. Next lesson we will start with the name of Political Science, the Electoral Process. प्रोसेस क्या होता है इलेक्ट्रोल प्रोसेस तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं ज्यादा टाइम बिना वेस्ट किए हुए तो आई होप सो सभी को मेरी स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही होगी सभी को स्क्रीन एकदम क्लियरली व्यू हो रही है आ, तो ये है हमारा आज का नया टॉपिक जिसका नाम है द इलेक्ट्रोल प्रोसेस आई होप सो सभी को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा तो इलेक्ट्रोल प्रोसेस का पहले मतलब समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोल प्रोसेस तो हमने जैसा कि देखा फर्स्ट लेसन के अंदर वर्किंग ऑफ दिट्यूशन हमने देखी हमने देखा कि संविधान क्या है वॉट इज कॉन्स्टिट्यूशन How does it run? What kind of the policies does it implement for the minorities, for the women? What kind of the fundamental duties does it give? So, ये सारी चीजें हमने देखी. क्योंकि simple सी बात है जब देश है इतना बड़ा देश है इतने सारे कानून है इतना बड़ा constitution है तो इसको run कराने के लिए भी कोई चाहिए चाहिए कि नहीं इसको run करने के लिए कुछ people चाहिए अब इतनी बड़ी एक organisation है और उस organisation के अंदर कोई तो लोग चाहिए ना उस organisation को run करने के लिए तो वो organisation को जो run कराने के लिए जो लोग होते हैं वो लोग कैसे इलेक्ट होते हैं वो लोगों को कैसे चूज किया जाता है वो लोगों को कैसे इलेक्ट किया जाता है तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है उसी को हम कहते हैं द इलेक्ट्रोल प्रोसेस अगर सिंपल शब्दों में मैं कहूं तो इलेक्शन सिंपल शब्दों में कहूं तो क्या होता है इलेक्शन तो इलेक्शन क्या है इलेक्शन कुछ नहीं है इट इज नथिंग बट इट्स एन एक्टिविटी इट्स एन एक्टिविटी थ्रू विच द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्रीज आर इलेक्टेड बाय द पीपल इलेक्शन कुछ नहीं होता है तो एक चुनाव प्रक्रिया होती है जिसके अंदर जो देश के नेतृत्व तो करने वाले लोग होते हैं उनका निर्वाचन जो करती है लोग करती है उनको आयुक्त कौन करता है लोग करती है एक माध्यम से जिसका नाम है इलेक्शन प्रोसेस तो चलिए शुरू करते हैं क्या है इलेक्शन प्रोसेस अब देखिए हम सभी को पता है कि हमारी कंट्री जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है आर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री वाई आर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज द डिसीजन ओवर हियर इज टेकन With the help of people, यहाँ पर जो भी decision लिए जाते हैं, वो लोगों को ध्यान में रखते हुए सारे decision decision लिए जाते हैं। तो election भी जो है एक democracy का part है। और सही बात है, जिस देश के अंदर election अगर सही ढंग से होता है, public को opportunity मिल रही है अपने नेता को select करने के लिए, अपने representative को select करने के लिए, तो वो country सही मायने में आपके democratic country है। बहुत सारी ऐसे country हैं जो democracy होने का दावा करती हैं, लेकिन democracy वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। The best example is your Pakistan and China, ठीक है? यहाँ पर ये country कहती है कि हम democratic country हैं, लेकिन democracy के नाम पर क्या होता है वहाँ पर कि हमसे और आपसे नहीं छुपा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि democracy के अंदर election के अंदर सबसे जो important चीजें होती हैं वो क्या है? तो पहला जो है election डेमोक्रेसी का सबसे जो इम्पोर्टेंट बन इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है आपका इलेक्शन जो है सबसे इम्पोर्टेंट पिलर आप कह सकते हो वो है आपका इलेक्शन और दूसरा जो है रिप्रेजेंटेशन तो इलेक्शन क्या होता है तो इलेक्शन एक प्रक्रिया है एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो चीफ मिनिस्टर होते हैं जो अलग अलग मिनिस्टर होते हैं उनको हम इलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन और फाइनली इलेक्ट होने के बाद वो क्या करते हैं वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर कंट्री द बेस्ट एग्जांपल यूज प्राइम मिनिस्टर राइट प्राइम मिनिस्टर जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फोटो लगाई हुई है तो ये क्या है ये हमारे देश के क्या है रिप्रेजेंटेटिव है ये दुनिया में पूरे जाके दुनिया में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं समझ में आ रहा है तो आई होप सो ये पॉइंट सभी को क्लियर हो रहा है कि वॉट इज इलेक्शन एंड वॉट इज रिप्रेजेंटेटिव हाउ रिप्रेजेंटेटिव गेट इलेक्टेड इलेक्शन क्या होता है प्रोसेस क्या होता है तो सारी चीजों को हम डिटेल में समझने वाले हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे अंदर है अब इलेक्शन अब इलेक्शन तो आपको पता चल गया क्या होता है इलेक्शन इलेक्शन एक प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू हम रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं लेकिन कैसे हो होता है इलेक्शन कितने पार्ट्स में इलेक्शन होते हैं ये सारी चीजें आपने बचपन में पढ़ी है लेकिन आज थोड़ा सा इलेक्शन को और डिटेल में हम पढ़ते हैं तो पहला कहा गया है जर्नल इलेक्शन आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा लोकसभा राज्यसभा के बारे में जर्नल इलेक्शन क्या होता है उसके डेफिनेशन को देखते हैं लोकसभा इलेक्शन कंडक्टेड आफ्टर एवरी फाइव ईयर्स आर कॉल्ड जर्नल इलेक्शन तो याद रखना जो लोकसभा का इलेक्शन है जो हर पांच साल के बाद इलेक्शन होता है सिर्फ लोकसभा का ही नहीं बोल रहा हूं मैं जो विधानसभा के इलेक्शंस भी होते हैं हर पांच साल के बाद उसे हम कहते हैं जर्नल इलेक्शन मतलब ऐसे इलेक्शन जो एक फिक्स इंटरवल के बाद हो जो एक फिक्स इंटरवल मतलब क्या हर पांच साल के बाद हर छह साल के बाद जो भी इलेक्शन होते हैं उसे हम कहते हैं जर्नल इलेक्शन अब छह साल बोलोगे सर छह साल का कौन सा इलेक्शन होता है राज्यसभा के इलेक्शन छह साल के बाद होते हैं ठीक है तो ये जो इलेक्शन प्रोसेस होते हैं इसको हम
नेक्स्ट जो टर्म है आपका वो है मिड टर्म इलेक्शन अब नाम में लिखा हुआ है मिड टर्म मतलब बीच में अब यह मिड टर्म क्या होता है इसको पहले समझते आइए दिस इलेक्शन आर हेल्ड इफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट लूजेस इट्स मेजोरिटी बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म इन द पार्लियामेंट अब देखो क्या होता है कभी कॉल पॉलिटिकल पार्टी बंद तो जाती है मेजोरिटी आ जाती है जैसे 543 सीट्स पर चुनाव हुआ 272 सीट्स उन्होंने ला ली है पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी मिल गई पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी सरकार भी बना ली लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके जो मंत्री होते हैं उनके जो मेंबर जीत के आए रहते हैं जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो जो क्या करते हैं अपने आपको उस पार्टी से अलग कर लेते हैं वो कहते हैं कि नहीं हमें इस पार्टी के साथ नहीं रहना है तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है जब पार्टी के पास मेजोरिटी ना हो जब पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है आप पार्टी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सिंपल सी बात है जब आपके पास मेजोरिटी नहीं है तो क्या आप सत्ता में रह सकते हो नहीं रह सकते हो तो ऐसे टाइम में मिड इलेक्शन होने की संभावनाएं होती है देखो इतना आसान नहीं होता आपको लगता होगा ना मिड इलेक्शन तुरंत करवा देते नहीं बेटा इतना ईजी नहीं होता इसलिए बहुत लंबा प्रोसेस लगता है क्योंकि इलेक्शन कोई खेल नहीं है ना कि आज करवा आज जब मन किया तब कर दिया हमने इलेक्शन में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है बहुत सारी चीजें होती हैं बहुत सारी पहले से तैयारियां करनी पड़ती हैं तो ये एक ऐसा केस है एक ऐसा सिचुएशन है अगर ऐसा होता है पॉलिटिकल पार्टी अपनी मेजोरिटी लूज कर दे तब इलेक्शन कराने के चांसेस रहते हैं जैसा बेस्ट एग्जाम्पल आपने कर्नाटका का देखा आपने अभी जम्मू कश्मीर में जो हालात देखे वो सब इसी इलेक्शन के इसी के अंदर आते हैं लेकिन अभी तक वहां पर इलेक्शन नहीं हुआ है तो हम इसको मिड टर्म इलेक्शन नहीं कहते हैं तो ये एक क्राइटेरिया अगर मैं जो पोलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में है वो अपनी मेजोरिटी लूज कर देती है तो एक कंडीशन हो जाता है कि इलेक्शन कराने के आसार लगते हैं लेकिन उसके साथ में और कंडीशन है दूसरा कंडीशन ये कहता है द पार्टीज ऑफ द कोलियशन गवर्नमेंट विद्रॉ दे सपोर्ट रिजल्टिंग इन द लॉसेस ऑफ मेजोरिटी सपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट और कभी कल आपने देखा होगा जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो डेमोक्रेसी के अंदर एक और कायदा है एक और नियम है अपने आप को मेजोरिटी में सिद्ध करना वो है कोलियशन मिली जुली सरकार एक दूसरे से यू कैन से बहुमत लेके एक दूसरे से हाथ मिला के हम सरकार बनाते हैं जैसे आप देखते हो गए अभी बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की सरकार किसके साथ बनी हुई है एनडीए के साथ बनी हुई है दो बीजेपी के पास खुद का इतना पावर था कि वो मेजोरिटी में खुद की अपनी सरकार बना सकती थी लेकिन तो भी एनडीए क्या है एनडीए जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है ये अलायंस है मतलब ये मिली सरकार है एनडीए मतलब बीजेपी के साथ और भी ऐसी पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है और इसी को हम कहते हैं कोलियशन गवर्नमेंट तो ऐसे कंडीशन में भी मान लो अगर कोलियशन गवर्नमेंट ने अपना कह दिया कि नहीं अब हमें आपके साथ नहीं रहना है हमें आपके साथ सरकार नहीं चलाना है तो ऐसे केसेस में भी आपके मिड इलेक्शन के क्या होते हैं चांसेस बन जाते हैं नेक्स्ट जो होता है नो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट इज पॉसिबल सही बात है अब ये सब सारे कंडीशन होते हैं जब ये दो कंडीशन मतलब आपके सामने क्रिएट हो जाते हैं और आपके पास कोई अब ऑप्शन नहीं बच रहा है अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप सरकार बना सको क्योंकि अब सिंपल सी बात है अगर मेरी पार्टी मेजोरिटी में है मान लो मेरी पार्टी अगर मेजोरिटी में है मेरे से मेजोरिटी अगर मेरी चली जाती है तो गवर्नमेंट क्या करती है जो डेमोक्रेसी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के कायदे के अनुसार क्या है दूसरे किसी पार्टी को मौका देने के लिए देखा जाता है कि उस पार्टी के पास मेजोरिटी है या नहीं क्या वो दूसरी पार्टी मेजोरिटी जुटा पा रही है अब मेजोरिटी नहीं जुटा पा रही है तो सिंपल सी बात है फिर मिड टर्म इलेक्शन कराना पड़ता है तो कर्नाटका में आप बोलोगे सर कर्नाटका में हुआ था वो मिड टर्म इलेक्शन था बेटा वो मिड टर्म इलेक्शन नहीं था क्योंकि जैसी कांग्रेस की सरकार गिरी बीजेपी ने अपनी सरकार अपनी बहुमत सिद्ध करती और बीजेपी की सरकार बन गई तो कहीं इलेक्शन नहीं हुआ इलेक्शन कहीं हुआ क्या कहीं इलेक्शन नहीं हुआ है तो बेसिकली मिड टर्म इलेक्शन कब होता है जब अगर कोई दूसरी पार्टी भी अपनी सरकार नहीं बना पा रही है मतलब किसी के पास मेजोरिटी नहीं है तो ऐसे टर्म में मिड इलेक्शन होने के चांसेस होते हैं जैसे अभी जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में देखो किसी के पास मेजोरिटी नहीं है तो ऐसे चांसेस है कि मिड टर्म इलेक्शन वहां पर हो सकते हैं ओके तो आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा जो थर्ड टाइप का इलेक्शन है वो होता है आपका बाई इलेक्शन अब बाई इलेक्शन इस बात को समझो क्या होता है पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं दिस इलेक्शन आर हेल्ड इफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन लोकसभा इन विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली और इन द सोशल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिजाइन और ड्यू टू हिस्स और हर डेथ हिस्स सीट्स बिकेम वैकेंट अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो जो पर्टिकुलर बंदा होता है जिस यू कैन से फील्ड को रिप्रेजेंट करता है जिसके लिए वो अपना रिप्रेजेंटेटिव होता है फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर है आपका चीफ मिनिस्टर है या एक्स वाई जेड कोई भी मिनिस्टर हो अगर उसकी डेथ हो जाती है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वो सीट वैकेंट हो जाती है अब वो सीट वैकेंट हो जाती है मतलब उसको रिप्लेस करने वाला कोई बंदा चाहिए नहीं अगर रिप्लेसमेंट मिलता है तो ऐसे टर्म में भ
तो इसलिए सरकार क्या करती है अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करती है सोचती है किसी तरीके से मसले का हल निकल जाए मसले का हल निकल जाए तो क्या होगा पैसे आपके बच जाते हैं बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूं अगर आपकी गाड़ी है अगर गाड़ी का टायर पंचर होता है तो क्या आप पूरा गाड़ी रिप्लेस कर देते हो नहीं आप क्या करते हो आप गाड़ी में देखने की कोशिश करते हो कि टायर को क्या रिप्लेस किया जा सकता है क्या टायर बदला जा सकता है आप पूरी गाड़ी तो नहीं बदलते ना तो इसीलिए कोई भी लोग चाहते हैं कोई भी सरकार कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन चाहेगी कि पूरा का पूरा इलेक्शन ना कराना पड़े अल्टरनेटिव हम ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन ये तीन टाइप के इलेक्शन होते हैं अगर ऐसे केसेस क्रिएट होते हैं तो ऐसे केसेस में इस टाइप के इलेक्शन हो सकते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इलेक्शन अब सिंपल सी बात है कोई भी चीज आप करते हो देखो लाइफ में जो भी चीज आप कर रहे हो उसके पीछे कुछ मोटो होता है कुछ ऑब्जेक्टिव होता है कुछ उद्देश्य होता है इसलिए जब इलेक्शन भी होता है तो इलेक्शन ऐसा नहीं है कि चलो हाँ इलेक्शन करा रहे अब उसके पीछे कुछ मोटो ही नहीं है कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं है तो इलेक्शन कराने का कोई फायदा नहीं है हर चीज के पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं तो इलेक्शन के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है आइए एक एक करके हम देखते हैं पहला जो है इलेक्टिंग पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव क्यों होता है इलेक्शन ताकि लोगों लोगों का जो नेता है लोग जिसको चाहते हैं जिसको पसंद करते हैं कि हाँ भाई ये नेता ये जो है ये बंदा हमारे देश का नेता होना चाहिए ये बंदा जो है हमारे देश का प्रतिनिधित्व करना चाहिए ये बंदी जो है हमारे देश की प्रतिनिधित्व करनी चाहिए तो उसको इलेक्ट करने के लिए पब्लिक की जो चॉइस है पीपल की जो चॉइस है उसको इलेक्ट करने के लिए हम इलेक्शन कराते हैं जैसे अभी पब्लिक की चॉइस कौन है नरेंद्र मोदी जी है इसलिए नरेंद्र मोदी जी क्या है हमारे प्राइम मिनिस्टर है तो ये किसकी चॉइस है ये पब्लिक की चॉइस है तो पब्लिक के चॉइस को रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए हम इलेक्शन कराते हैं नेक्स्ट जो सेकेंड पॉइंट है Bringing about a change in the power through peaceful means. सही बात है अगर आपको सत्ता में बदलाव करना है जैसे आज बीजेपी की सरकार है कल आपको कांग्रेस की सरकार लानी है या कल किसी की बी एस पी की सरकार लानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है एक पीसफुल तरीके से आप इलेक्शन को कंडक्ट कराते हो ताकि शांतिपूर्वक सारी चीजों में चेंजेस आ जाए अब ऐसा नहीं ना कि बीजेपी को सत्ता से हटाना है तो आप जाके मारकाट करोगे या यू कैन से दंगा कराओगे देश में ये कोई मीन्स थोड़ी होता है तो इसलिए शांतिपूर्वक तरीके से देखो जनता के बोलते हैं ना जनता की इस उंगली में ना बड़ा ताकत होता है यस जनता की इस उंगली में बड़ा ताकत होता है क्योंकि ये जो अंगूठा है ना किसी का भाग्य बदल सकता है और किसी का भाग्य बना भी सकता है तो सामने वाले अगर रिप्रेजेंटेटिव अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उनसे कुछ झगड़ा नहीं करना है सीधे अगली बार इलेक्शन में जाना है और ये वाला बटन यहां से करके यहां दबा देना है ठीक है तो पीसफुल तरीके से आप क्या कर सकते हो सरकार को सत्ता से बेदखल कर सकते हो ठीक है मतलब यू कैन से चेंज ला सकते हो जैसे आज इसकी सरकार है तो कल उसकी सरकार आ सकती है शांतिपूर्वक तरीके से नेक्स्ट जो है गिविंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एन अपॉर्चुनिटी टू रूल सही बात है अगर बहुत सालों तक एक ही पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में अगर सत्ता रहती है तो क्या होता है कभी कभार पॉलिटिकल पार्टी जो है पावर का मिस करती है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि करती ही है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी ईमानदार होती है बहुत अच्छे तरीके से काम करती है क्योंकि उनको पता होता है अगर हमने काम नहीं किया तो देश की जनता अब जो है इलिटरेट नहीं है बहुत लिटरेट है वो हमें तुरंत सत्ता से बेदखल कर देगी लेकिन तो भी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करना है दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को अपॉर्चुनिटी देना है क्योंकि अगर जब तक हम सामने वाले को मौका ही नहीं देंगे तो कैसे अपनी काबिलियत को शो कर पाएगा राइट right? तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को भी अपॉर्चुनिटीज देने के लिए इलेक्शन कराई जाती है ओके okay, उसके बाद देखो ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट साथ ही साथ में अब देखो किसी दूसरे की सरकार आती है अभी बीजेपी की सरकार है मान लो कल जाके किसी कांग्रेस की फिर से सरकार आती है या फिर से अगर मान लो बीएसपी की सरकार आ जाती है त्रिमूल कांग्रेस की सरकार अगर आ जाती है तो इनकी पॉलिसीज भी आपको देखने को अलग अलग पॉलिसीज देखने को मिलेगी अब कांग्रेस की मैं बात करता हूँ तो कांग्रेस सेक्युलरिज्म में बिलीव करती है बीजेपी की बात करता हूँ बीजेपी हिंदुत्व का एजेंडा बहुत ज्यादा चलाती है ठीक है तो दोनों की पॉलिसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है तो इसी तरीके से पॉलिसीज में भी चेंज होती है जब सरकारें बदलती हैं नेक्स्ट ब्रिंगिंग अबाउट अ सोशल चेंज और साथ ही साथ समाज में भी बदलाव लाने की जरूरत है क्योंकि आप सभी को पता है जब तक समाज के अंदर बदलाव नहीं आएगा बदलाव के बिना कोई जिंदगी पॉसिबल नहीं है हर इंसान को इवोल्यूशन करना पड़ता है आपको पता है डार्विन की थेरी पता होगी डार्विन की थेरी सभी ने पढ़ी है तो डार्विन की थेरी क्या कहती है वही बंदा सरवाइव कर सकता है इस दुनिया के अंदर जो अपने आप को क्या कर सके इवॉल्व कर सके मेच्योर कर सके तो इसलिए समाज के अंदर भी अगर आपको कुछ बदलाव लाने हैं जैसे देखो ट्रिपल तलाक अभी हट गया आर्टिकल थर्टी ए हटा हमारे यहाँ से ये क्यों हट पाए ये समाज के अंदर कैसे चेंज आए जब हमारी गवर्नमेंट बदली जब हमारी सरकार बदली जब लोगों ने अपने यू कैन से नेतृत्व को थोड़ा सा समझा कि हाँ हमें किसको वोट देना है तब जाके पॉलिसीज के अंदर भी थोड़ी चेंजेस आई और आपको सोशल चेंजेस भी देखने को मिल रहा है ओके तो आई होप
देखो कोई भी चीज रन कराने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन लगती है ना तो यहाँ पर जो इलेक्शन कंडक्ट कराती है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इलेक्शन कमीशन उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है इलेक्शन कमीशन ये एक संस्था है जिसको हिंदी में हम निर्वाचन आयोग कहते हैं जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हो भारतीय निर्वाचन आयोग जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है ये इलेक्शन कमीशन किसने स्टैब्लिश किया है हमने स्टैब्लिश किया है प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैब्लिश किया है जी नहीं ये इलेक्शन कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये जो है आपकी एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी आइए पढ़ते हैं इसके बारे में और डिटेल में हमें क्लियर होगा थोड़ी चीजें आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश इलेक्शन कमीशन विच इज एन ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट बॉडी तो क्या कह रहा है ये अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324 में कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन का जिक्र है और इसी ने इलेक्शन कमीशन को बनाया है समझ में आ रहा है और ये इंडिपेंडेंट बॉडी है अब इंडिपेंडेंट बॉडी का मतलब समझो इंडिपेंडेंट बॉडी मतलब ये किसी भी सरकार के दबाव में आके काम नहीं करेगी किसी के सरकार के यू कैन से आदेश पर काम नहीं करेगी ये जो अपना काम है अपने ढंग से अपने तरीके से करेगी क्यों इंडिपेंडेंट बॉडी है क्यों इसको इंडिपेंडेंट बनाया गया अगर काश इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं होती तो दिक्कत क्या होती तो जितनी भी सरकार अब आज मान लो बीजेपी की सरकार है कल मान लो कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो अपने तरीके से इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनाती उस पर मतलब कुछ चेंजेस पॉलिसी चेंज करने के लिए कहती मतलब कहीं ना कहीं जो प्योरिटी है ना इलेक्शन की जो इलेक्शन की शुद्धता है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाती है नष्ट हो जाती है और करप्ट इलेक्शन भी क्या हो जाता पूरी तरीके से करप्ट हो जाता तो कहीं ना कहीं करप्शन को रोकने के लिए माल प्रैक्टिस को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया है इलेक्शन कमीशन को क्या बनाया गया है इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया है अब इलेक्शन कमीशन तो बन गया अब इलेक्शन कमीशन को चलाने वाला भी कोई चाहिए तो कौन चलाता है इसको द प्रेजिडेंट अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर तो जो इस इलेक्शन कमीशनर का हेड होता है वो इलेक्शन कमिश्नर होता है और इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट और जैसा कि आप सभी को पता होता है कि प्रेसिडेंट किसी भी पार्टी का नहीं होता है प्रेसिडेंट जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है प्रेसिडेंट जो है किसी पार्टी का नहीं होता है ठीक है तो इसके द्वारा आयुक्त किए इसके द्वारा यू कैन से किसी को भी जो हम रिप्रेजेंट करते हैं जिस किसी को भी इलेक्ट करते हैं तो प्रेसिडेंट के हाथ में ही वो पावर होती है कि उसको रिमूव कर सकता है ऐसे बहुत सारे हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेसिडेंट ही उसको रिमूव कर सकता है अगर इलेक्शन कमिश्नर अपने यू कैन से काम को अच्छे तरीके से नहीं फॉलो कर रहा है तो पार्लियामेंट में उसके खिलाफ बिल लाया जा सकता है उसके खिलाफ आंदोलन लाई जा सकती है और उसको निकाला जा सकता है तो ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं लेकिन प्रेजिडेंट जो है इसको अपॉइंट करता है प्रेजिडेंट के पास वो ताकत होती है कि इसको क्या सके पद से निकाल सके नेक्स्ट जो है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट इलेक्शन कमीशन एट द स्टेट लेवल कंडक्ट ऑल द इम्पोर्टेंट इलेक्शन तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्शन अब सिंपल सी बात है पूरे देश में एक ही इलेक्शन कमीशन है क्या नहीं हर राज्य में उनका खुद का इलेक्शन कमीशन होता है क्योंकि हम सभी को पता है इतना बड़ा राज्य है भारत कोई छोटा सा देश नहीं है दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे देश में रहती है तो इतने सारे लोगों को एक साथ हैंडल करना इतने सारे राज्यों में एक साथ इलेक्शन कराना ये किसी एक बॉडी का काम नहीं हो सकता है इसलिए अलग अलग बॉडी अलग अलग स्टेट लेवल पर आपके नेशनल लेवल पर काम करती है तो स्टेट के अंदर जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं वो आपके स्टेट का इलेक्शन कमीशन कराती है नेशनल लेवल पर लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र है इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार इलेक्शन कमीशन ऑफ यूपी हर एक राज्य में उनके खुद की इलेक्शन कमीशन होती है तो आई होप सो ये पॉइंट सभी को क्लियर हो रहा होगा नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्शन कमीशन अब इलेक्शन कमीशन जो है उस इलेक्शन कमीशन की कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होगी जैसे कि हमने इलेक्शंस के ऑब्जेक्टिव पढ़े अब इलेक्शन कमीशन के ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे हम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है इलेक्शन का ऑब्जेक्टिव अलग होता है इलेक्शन कमीशन का ऑब्जेक्टिव अलग होता है इलेक्शन क्या करता है इलेक्शन एक प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर को कराने के लिए जो एक बॉडी है वो है इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन और ये इलेक्शन कमीशन के भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं तो उस ऑब्जेक्टिव को आइए हम पढ़ते हैं तो पहला जो ऑब्जेक्टिव कहा गया है The electoral process should be free, fair and reliable. सही बात है इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है जो इलेक्शन हो रहा है हमारे देश में वो एकदम शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए फ्री होना चाहिए एकदम फेयर होना चाहिए और रिलायबल मतलब देश को उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए सिंपल सी बात है जब देश को इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही विश्वास नहीं होगा देश में अगर इलेक्शन ही सही ढंग से नहीं चलेंगे फ्री नहीं होगा फेयर तरीके से नहीं होगा माल प्रैक्टिस होंगी तो इलेक्शन कराने का फायदा ही क्या है फ्री का मतलब यहाँ पर समझो आप सिं, आ, सिंपल सी बात है अगर आप में या हम में से किसी को प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए खड़ा होना है या सीएम के पोस्ट के लिए खड़
फेयर मतलब कोई भी धांधली नहीं होती है इसके अंदर माल प्रैक्टिस नहीं होती माल प्रैक्टिस को रोकने के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि माल प्रैक्टिस नहीं होती होती है कहीं कहीं भी आज पर भी आज भी देश के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर माल प्रैक्टिस होते हैं और हम खुल्लम खुला देखते भी हैं तो इसको कम कराने के लिए इसको कम कराने के लिए इलेक्शन कमीशन आपकी काम करती है नेक्स्ट द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल शुड बी एफिशियंट ऑनेस्ट ट्रस्ट वर्दी एंड शुड रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ द पीपल अब देखो आप बोलोगे कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव की बात हो रही है तो रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी इलेक्शन कमीशन इलेक्ट करती है सही बात है रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट नहीं करती है लेकिन जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होने वाला है उसकी जो पूरी बायोडेटा है ना उसको स्क्रूटेनाइज तरीके से पड़ताल करती है जो सामने वाला बंदा खड़ा हो रहा है क्या इसके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है क्या इसके डॉक्यूमेंट लीगल है तभी जाके उसको इलेक्शन कमीशन मान्यता देती है और इलेक्शन में खड़े होने के लिए कहती है नहीं तो आप सोचो कि मैं सारी झूठी झूठी इन्फॉर्मेशन लिख दूंगा मैं पाकिस्तान से आया हूँ मैं बांग्लादेश से आया और इलेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा बिल्कुल नहीं खड़े हो सकते हैं मेरे ऊपर क्रिमिनल के चार्जेस हैं बहुत सारा मेरे पर मर्डर का चार्जेस है रेप चार्जेस हैं और किडनैपिंग के चार्जेस है और मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा नहीं खड़ा हो पाओगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है आपके पूरी डेटा को बहुत ही स्क्रूटेनाइज तरीके से वैलिडेट करती है समझ में आ रहा है तभी जाके आप इलेक्शन में खड़े हो पाते हो तो क्या अगर जब ऐसे लोग मतलब जो प्योर सोल मतलब जिसको कहते हैं ना जिसके ऊपर कोई भी करप्शन का चार्जेस ना हो जो बहुत ही ऑनेस्ट बंदा हो जब ऐसे लोग देश के लिए खड़े होते हैं तो जब ऐसे लोग देश के लिए चुन के आते हैं तो वो क्या होते हैं वो एक रिलायबल नेता होते हैं वो एक ट्रस्ट नेता होते हैं वो एक ऑनेस्ट नेता होते हैं ठीक है तो ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है ये इलेक्शन कमीशन का ऑब्जेक्टिव होता है तो लेसन बहुत बड़ा है तो आज के लिए आई होप सो इतना काफी होगा आप लोगों के लिए समझने के लिए तो आज देखिए एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ क्या क्या हमने देखा ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्शन कमीशन हमने देखा उसी के साथ साथ हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करी हमने बात करा ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्शन इलेक्शन के ऑब्जेक्टिव क्या है साथ ही साथ हमने देखा इलेक्शन क्या है कितने टाइप के इलेक्शन होते हैं जनरल इलेक्शन क्या है टर्म इलेक्शन क्या है बाई इलेक्शन क्या है इसके बारे में हमने जिक्र किया उसके साथ इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन क्या है ये मुद्दे को समझा और साथ ही साथ ये भी देखा कि इलेक्शन क्या है इलेक्ट्रोल प्रोसेस क्या है तो आगे बहुत सारे और भी टॉपिक बाकी हैं आपके चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी है चैलेंजेस बिफोर इलेक्शन कमीशन है उसी के साथ साथ वीवी पैट है वो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल है ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में हमें देखना है तो आगे बहुत सारे टॉपिक है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही आई होप सो सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा सभी को ये वीडियो अच्छे से ढंग से समझा होगा अगर आपको वीडियो समझा है तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कर दें वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें कल जो है इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा आप लोगों का और होप सो कल शायद से मैं इस लेसन को कंप्लीट भी कर दूं अगर नहीं होगा तो इसका थर्ड पार्ट भी आ सकता है तो डिपेंड कल डिपेंड करता है किस टाइप की आ, आपका कितना पॉइंट कवर कर पाता हूं मैं बट आज आई थिंक सो बहुत ही सिंपल वे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है लेकिन तो भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट के नीचे टाइप करके कमेंट लिख सकते हैं या तो मेरे आप यू कैन से जी मेल दिया हुआ है आप जी मेल पर मुझे मेल कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम uh, अकाउंट पे भी आप मैसेज कर सकते हैं कि सर ये कंसेप्ट नहीं समझा ये पॉइंट नहीं समझा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूं और जब वीडियो कल दूसरा वीडियो हम बनाएंगे तो उसके अंदर आपके क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा आपका फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे इस वीडियो को बनाने के लिए तो कृपया करके फीडबैक कमेंट देते रहिए थैंक यू सो मच थैंक यू वंस अगेन अ वेरी मच अ वेरी हार्टली थैंक यू सो ऑल ऑफ यू घर पे रहिए सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए साथ ही साथ में घर के बाहर ना निकले आपके लिए ये इनिशिएटिव घर पर बैठ के वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक करते रहेंगे थैंक यू सो मच